大家好，这一盘棋是1989年日本第二十八期石端站道路一盘棋，对阵的双方是武功正树和林海峰。这一盘棋，林海峰直黑先行，白棋武功正树，互相挂角。黑棋采取了二将高架，白棋跳，黑棋跟着跳，双方啊走的非常普通。那么此时决议的推荐是先刺，对待这个刺，白棋最好的下法是脱角，黑棋冲断，白棋扳角，黑棋一长。下一步白棋脱先，上方挂角，这个变化是两分。那么黑棋刺的时候，如果白棋连接，白棋的胜率将会啊稍微下降，因为黑棋可以小尖手脚，白棋挡住，黑棋再小尖，白棋连接，黑棋得到这个拆二，下方黑棋能够走到这个拆二。同时，黑棋守住这个角，黑棋没有什么不满。反观白棋，这个棋形并不是很理想。实战林海峰跳了一个，白棋脱角。如果白棋退，黑棋将会脱先，左下角双飞燕，威胁白棋这个角。那么武功中树为了在这个角上争取一个先手。走了这个顶，期待黑棋连接，白棋下方打入，同时呢加攻这个黑棋。林海峰二路打吃，此时白棋不能反打，黑棋踢掉，白棋二路立，黑棋跳出去，边上和脚上黑棋都能够走好，也非常不错。关键是白棋还没有活。对待黑棋二路打吃，白棋只能粘住。这个地方黑棋需要补棋，白手走这个道虎，但是白棋将会脱先下方挡。于是林海峰直接单粘，粘在这对黑棋这两个断点有影响。但是这个单粘也有一个缺点，就是让武功正数这个二路挡变成了大棋。白棋挡在这儿，存在一个断点。如果黑棋补棋，白棋下方打入；如果黑棋不补，将来白棋断吃这个黑棋，白棋非常厚。关键是又产生了一个断点，再被白棋断在这儿，紧接着又会被白棋加攻黑棋，这都是连锁反应。是这样，林海峰没有战，先刺了一个，问白棋应手。看白棋能不能连接，武功中树没有连接，跳了一个，还是重视中央的发展。那么在下方的战斗，我们看一看决议的思路。决议推荐直接打入，不担心黑棋这个冲断，白棋可以先跳，黑棋小尖，白棋先扎定手脚，这个黑棋需要处理。黑棋先拆一，虽然黑棋分断了下方白棋，但是白棋这个地方有一个断，这个地方有一个二路小飞，白棋非常有弹性。此时白棋简单二路小飞就非常充分。实战武功中树跳了一个，黑棋走到了这个拆二，白棋左边建立三连星。黑棋来点脚，那么决议对待下方这个点脚，降低了胜率。此时决议推荐点在上方，因为考虑到这里的白棋，因为这个断点的存在，自身啊非常的厚实。此时黑棋来点脚，容易影响到下方啊这个拆边。实战林海峰点在这儿。白棋没有挡
武功正数，压累，这是好棋，让黑棋比较为难。看上去黑棋要赌这个扳，这时候白棋在挡，黑棋手脚，白棋连接是先手。不管黑棋补在这还是粘这个断点，白棋再一扳，左边白棋这个棋形就非常理想。于是林海峰放弃了这个扳，先手脚，白棋扳了下去，黑棋小尖连回，白棋补住了这个断点，白棋就分断了这个拆二，将来白棋要发挥右下角白棋这个后势对这个拆二展开进攻。我们再看一看白这个虎，决意推荐这个小飞，黑棋将会挡，白棋长的时候，黑棋小飞。之所以武功正数没有走这个小飞，也是不想打草惊蛇。于是武功正数就虎了一个，将来黑棋跳的时候，白棋有刺的手段。白棋虎在这，紧接着要封锁黑这个角。黑棋要跳，下一步，白棋第一杆是镇住黑棋，对这个拆二发起进攻，这也是决一的一选。但是武功招数还是从容的上方啊来拆边，也是一步一步的建立宇宙流的框架。拆在这，下一步就要强攻这个拆二，中央形成大模样。那么看上去，黑这个中央跳是不错的选点。那么林海峰最终选择补掉这个断点，也是大棋。黑棋补在这儿，脚上的白棋不安定。下一步进攻这个拆二的时候，白棋也有所顾忌。白棋先小飞，黑棋没有挡，因为白棋再小飞。白棋的外势就非常完整，林海峰跳了出去，白棋挡，下步有挖断，黑棋先并，然后黑棋二路虎，白棋没有马上在这个地方拐断黑棋，先飞回去，这个地方黑棋需要补棋。黑棋最简明的补棋方式是这个二路跳，连接没有什么问题。但是毕竟走在了低路，林海峰积极的搬了一个，让这一代黑棋尽量的出现眼位。白棋断掉黑棋，黑棋二路一立，黑这个搬得到决一的认可，但是黑棋这个二路立。就降低了十个胜率点。此时，决议认为，在这一代的战斗，黑棋要从轻处理。二路打吃，白棋长的时候，黑棋脱先来点脚。如果白棋来打吃，黑棋再来二路跳，依然是一个好点。实战黑棋，二路立。白棋挡，黑棋长了一个。白棋以后，黑棋长的目的是将来黑棋一路扳有官子便宜。那么双方在下方暂时定型，林海峰从容的搭配手脚，白棋要分段黑棋，黑棋不能二路爬，白棋分段三个字，三个字就比较苦。黑棋为了保护到这一代的眼位，往下拐，白棋打吃，黑棋一靠，先整形，白棋拐，黑棋中央跳，下一步白棋镇住了黑棋，至此，棋局就进入到了武功正数宇宙流的节奏当中。这里的黑棋还是要整形。先飞，下一步瞄着这一代的跨段，白棋长，这是先手，黑棋小尖补棋
白棋小尖，一步一步的封锁下方黑棋。那么此时林海峰也是艺高人胆大，并没有急于在这一带整形，而是直接中网打入，先破空。避免白棋形成大模样。那么此时决议还是以角为重，来点角。实战，黑棋中央打入，白棋跳了一步，黑棋先刺，黑棋带来小飞来整形。那么在这一带保护眼位，棋形最正。是这个跳，之所以林海峰走这个小飞，也是下一步把这个子贴回来，保留这个冲断。那么黑棋小飞以后，武功正数并没有急于进攻下方黑棋，先单关手脚，保证了实力的平衡，同时威胁中央两个黑棋。黑棋大跳出去，白棋小飞，产生跨断。林海峰大飞了一步。林海峰这是要以攻为守，瞄着这一带跨断白棋。但是从实战的结果来看，这一招棋有点过分，因为黑棋大飞，白棋整形以后影响到了下方黑棋。此时黑棋最好的下法是这个靠，通过这个靠中央整形，这种下法不至于影响到下方黑棋。实战黑棋大飞在这，白棋一跳是好点，不单保护这个跨段，也压缩了黑棋眼位。黑棋没有挡，黑棋贴了回来。下一步要冲断白棋，白棋先套，还是要先封锁。黑棋退了一个，白棋先冲，黑棋挡。白棋退，这里的白棋走后，马上就要跨断黑棋。林海峰顶了一个。那么在武功正数强大的进攻力之下，黑棋的顶加强棋形也是无可厚非。但此时这一招棋却是林海峰的问题手。当务之急，黑棋应该是冲断白棋，保证下方黑棋安全。实战黑棋顶住白棋以后，武功正数就对下方黑棋发起了总攻。白棋先连接，黑棋顶在这儿，冲击白棋的薄弱环境。白棋挡住。那么此时决议推荐在这一带补棋，走这个病，因为实战白棋挡在这儿，将来给黑棋留下这个棋。要挤断白棋，白棋压住黑棋以后，黑棋挡住了白棋，保证这一带的眼位。但是武功正数非常凶狠，此时就点了进去，来破眼。黑棋先顶，白棋不断，黑棋往上虎，这个地方白棋有缺陷。武功正数没有直接挡，先往下冲。黑棋断的时候，白棋打吃，白棋通过了打吃，灭掉了黑棋下方这只眼。白棋在打掉黑棋这只眼，白棋在挡住黑棋，局部黑棋只有一只眼，黑棋先顶。白棋通过这种靠来破眼，黑棋挡住，白棋一拐，黑棋往外冲，白棋顶住，黑棋连接这个断点，连接在这，下一步黑这个一路力是先手，白棋粘住以后，这个地方可以做眼，于是白棋冲，黑棋粘住，白棋连接。局部黑棋已经看不到两只眼，下方黑棋活棋唯一的希望就是黑棋这个棋给白棋制造这个断点
，白天打赤，黑棋一起，双方形成一个打劫。白棋先提劫，黑棋一点，下步要断掉白棋，下方白棋还没有活，白棋需要补棋。考虑到白棋这一带连接都是黑棋的劫材，白棋压了一路。消除掉黑棋这一带劫材，黑棋先提劫，白棋补着断点，黑棋打吃，白棋粘住，黑棋断的整。下方黑棋如果想活棋，黑棋要吃住三个白棋，白棋提劫，黑棋断了一个，白棋挡住。黑棋提劫，白棋打吃，黑棋长，白棋提劫，黑棋这个扳还是劫材，白棋团住，黑棋提劫，下一步，白棋走出了这个跳，这是好棋，白棋要宽气，只要白棋宽出气，下方黑棋自然死亡。那么白棋在这一带每一招宽气，将来呀、啊、都是劫材，这个劫黑棋根本打不过。于是林海峰来消劫，白棋先拐，紧一紧，四个黑棋的气，黑棋加攻白棋，黑棋要强杀右边这几个子，白先跳，黑棋挡，紧接着。武功中术就走出了本局的胜招二瑞典。黑棋如果粘住的话，白棋这个几是先手，黑棋要连接，白棋一爬回，右边白棋就出现眼位。所以对待白棋二瑞典，黑棋只能团在这，白棋长头，长在这。白棋马上会产生这个小飞，黑棋不断点，白棋再压出去，白棋的气会越来越长。于是黑棋只能来补气，白棋就冲断了四个黑棋。当白棋冲断四个黑棋以后，林海峰就中盘投子也输。